வணக்கம் நேர்களே உங்களை சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அதாவது ஆஃப் கேஜியில் மட்டன் பிரியாணி வந்து செய்யுங்க என்னென்ன ரேஷியோ என்னென்ன அளவு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் கேட்டுருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆஃப் கேஜியில் மட்டன் பிரியாணி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்து எப்படி செய்கிறது அதோடு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீக்ரெட் மசாலா அதாவது பிரியாணி மசாலா எப்படி வந்து ரெடி பண்ணணும் அப்படின்றதையும் இந்த மாதிரி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா செய்கிறது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக செய்ய முடியும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் செய்ய முடியும் இந்த பிரியாணியை வாங்க இந்த மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த ரெட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் அத்துடன் இந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்தவும் சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலின் புதிய வீடியோக்கள் இனிமேல் உங்களை வந்தடையும் இப்போ நம்ம மட்டன் பிரியாணி செய்கிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் கேஜி மட்டனை வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு குக்கரில் போட்டுடலாம் குக்கரில் போட்டுட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இந்த கறி வந்து முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை குக்கர் மூடி போட்டு மூடிட்டு இதை ஒரு ஆறு விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்ம அடுத்ததாக வந்து பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த பிரியாணி மசாலா அளவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரை கிலோ அரிசி வந்து போட போகிறோம் அதாவது அரை கிலோ அரிசி அரை கிலோ மட்டன் போட்டு நம்ம செய்கிறோம் அதை ரெண்டும் சமமாக தான் போடணும் அதுக்கு அதுக்காக மசாலா வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பட்டை வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு பட்டை எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஒரு மூணு பட்டை வரும் பட்டை ஏலக்காய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க கிராம்பு வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அதாவது பட்டை அதிகமாக இருக்கணும் ஏலக்காய் அதில் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் கிராம்பு பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் விட கம்மியாக இருக்கணும் இதான் ரேஷியோ இதை மூணுத்தையும் வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்தோம்னா பிரியாணி மசாலா நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்ம பிரியாணி மசாலா வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இந்த அளவுக்கு இருந்தாவே போதும் இப்போ நம்ம மட்டனையும் வந்து ஒரு ஆறு விசில் வச்சு நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் வேக வச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் வந்து பற்ற வச்சுக்கலாம் கேஸ் ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டப்பரை எடுத்துக்கோங்க ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் எடுத்துக்கங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் வந்து சூடானதும் இதில் வந்து ரெண்டு பட்டை போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிரியாணி அல பார்த்தீங்கன்னா மூணு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நம்ம நீல வாக்கில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இதை போட்டுக்கலாம் கூட வந்து பச்சை மிளகா ஒரு நாலு இந்த மாதிரி கீரி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கீரி நாலு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயம்லாம் வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கிட்டு இதை நல்லா வந்து வதக்கி விடணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து வதக்கி விடணும் ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கி விடுங்க ஸோ இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி ப்ரௌன் கலரு வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் வந்து போட்டுக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து 
ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா வந்து வதக்கி விடுங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுச்சு இப்போ மூணு தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இதை போட்டுடலாம் இது கூடயே வந்து ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி வந்து புதினா இதையும் வந்து போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கும் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை வந்து நல்லா வதக்கி விடணும் இந்த தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கணும் வதங்கி இந்த தக்காளி வந்து இருக்கிற இடமே தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து வதக்கி விடணும் இதை வந்து நல்லா வதங்கிட்டோம் இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா வந்து வதங்கிச்சு எண்ணெயெல்லாம் வந்து அப்படியே பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுங்கள் கேஸ்ட்டை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நம்ம மசாலா பொருள்லாம் போடணும் கேஸ் ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சுட்டு போட போகுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த அரைச்ச பிரியாணி மசாலா இதை வந்து நம்ம இதை போட்டுக்கலாம் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் போட்டுக்கோங்க இது வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அப்புறமா பார்த்து கூட போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் அப்புறம் இது மட்டன் பிரியாணின்றனால நம்ம மல்லித்தூள் கண்டிப்பாக போடணும் இதில் மல்லித்தூள்லேருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் உப்பு உப்பு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்புறமா பார்த்துட்டு தான் போட்டு போகிறோம் அதனால் இதில் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறோம் இப்போ உப்பு போட்டுட்டு இதை சிம்லேயே வச்சு நல்லா வந்து வதக்கி விடுங்க மசாலாவை மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நிமிஷம் இந்த மாதிரி சிம்மில் வச்சு வதக்கிடுங்க இப்போ நம்ம இந்த மசாலா வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து சிம்மில் வச்சு வதக்கி விட்டாச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேக வச்ச மட்டன் இது வந்து கறி தண்ணி வந்து தனியாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அது அளவு தண்ணி ஊற்றும்போது அது அளந்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வேக வச்ச மட்டனை தண்ணி இல்லாமல் சேர்த்துக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த மட்டனை வந்து நல்லா வந்து இந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்பூன் வந்து தயிர் சேர்க்கணும் நாலு ஸ்பூன் வந்து தயிர் சேர்த்துட்டு இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த மட்டன் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சுருந்தாலும் இதை வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா இந்த மசாலாவோட வேக விடணும் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம்லேருந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம் இப்போ மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு இந்த மட்டனை இந்த மசாலாவோட வேக விடுவோம் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் இது இந்த டம்ளரில் வந்து நம்ம மூணு டம்ளர் வந்து அளந்து போட்டிருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதுக்கு ரேஷியோ எப்படி தண்ணி ஊற்றணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளர் ரைஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே முக்கா டம்ளர் வந்து தண்ணி ஊற்றணும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மூணு கப்பு வந்து நம்ம அரிசி எடுத்திருக்கோம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது மூணு கப்பு தண்ணி ப்ளஸ் முக்கா முக்கானு ஒரு மூணு இது ஊற்றினா போதும் இப்போ நம்ம த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து இந்த மசாலாவை வந்து வேக வச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அளவு தண்ணி வந்து ஊற்றிடலாம் இப்போ நம்ம ரைஸ் வைக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ நம்ம இந்த வேக வச்ச அந்த மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு டம்ளர் வருது ஒரு டம்ளர் வைக்கிறேன் ரெண்டு இப்போ மூணு டம்ளர் ரைஸ் ஊற்றியாச்சு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக முக்கா முக்கான்னு ஒரு மூணு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இப்போ நம்ம அளவு தண்ணி வந்து ஊற்றியாச்சு இப்போ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு காரம் காரம் கரெக்டாக இருக்கு உப்பு மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் குறையுது உப்பு போட்டுக்கிறேன் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு இப்போ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு இப்போ மூடி போட்டு மூடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து கொதிக்க விடணும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது ஆகும் கொதிக்கிறதுக்கு நல்லா கொதிச்சு வரணும் அப்போ நம்ம வந்து ரைஸ் போடணும் ஸோ இப்போ நல்லா வந்து கொதிக்க விடலாம் இப்போ 
பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து கொச்சின் இருக்குது நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கொதிக்குது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து கொதிக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த ரைஸ் வந்து போடலாம் இப்போ ரைஸ் போட்டு நம்ம அப்படியே கிளறி விடணும் நல்லா வந்து அதை வேக விடுவோம் இப்போ நம்ம தம் போடுறதுக்கு வந்து ரெடி பண்ணுவோம் இந்த பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டை வந்து பற்ற வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு தோசை கல்ல ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு விட்ருவோம் ஃபஸ்ட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கணும் இப்போ இப்போ வந்து தோசை கல் நல்லா சூடாகிடுச்சு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸில் இப்போ வந்து இதை வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சு விட்ருவோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்மில் இருக்கணும் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரிசி வந்து வேக ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணோம் ஒரே ஒரு எலுமிச்சப்பழம் இதை வந்து பாதியாக நம்ம வந்து அரை கிலோன்றனால பாதி எலுமிச்சப்பழத்தை புழிஞ்சு விடுறோம் எலுமிச்சப்பழத்தை புழிஞ்சு விட்டுட்டு இதையும் வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் எலுமிச்சப்பழத்தை முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அரிசி வந்து கொஞ்சம் வேக ஆரம்பிச்சதுன்னு தான் வந்து எலு எலுமிச்சப்பழத்தை வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரிசி வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து குக் ஆகிடுச்சு இப்போ அரிசியெலாம் வந்து மேலே தெரிய ஆரம்பிச்சது என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த கேஸ்ட் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இதை வந்து இந்த தோசை கல்லுக்கு அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு ஒரு மூடி எடுத்து மூடிடுவோம் மூடிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இப்படியே இருக்கணும் இது மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டுக்கு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்சி வச்சிடலாம் இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப லோ லோ ஃப்ளேமில் வந்து அதாவது சிம்மில் வச்சு நம்ம வந்து தம் போடணும் இப்போ இதை வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸாக வந்து தம் போட்டாச்சு கேஸ்ட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து தம் வந்து உடைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இப்படி சூப்பராக இது பாருங்க நல்லா எப்படி வாசனை சும்மா சூப்பராக அடிக்குது ஸோ பக்காவான ஒரு மட்டன் பிரியாணி அதாவது ஆஃப் கேஜியில் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பார்த்தாலே எனக்கு சாப்பிடும் போல் இருக்கு அதை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க மசாலா கொஞ்சம் கீழே தான் இறங்கியிருக்கோம் நல்லா வந்து கிளறிக்கணும் வாசனை சூப்பராக இருக்குதுங்க இந்த மட்டன் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரியே செய்யுங்க இந்த பிரியாணி மசாலா எப்படி நீங்கள் நான் பண்ணணும் அதே மாதிரியே நீங்கள் பண்ணிவிட்டு இது வேறு எந்த பொருளும் போடாதீங்க இதில் போட்டிருக்க இது மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி சூப்பராக செஞ்சு பாருங்கள் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை வந்து எங்களோட கமெண்ட் செஷனில் வந்து தெரிவிங்க